നമ്മൾ ടോപ് സ്ക്രൈബർ എന്നുള്ളൊരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കി അതിലൊരു എന്താ പറയാ ടാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മളെ കമ്പനി നല്ല പ്രോഫിറ്റിലാണ് അല്ലെ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള കമ്പനി എത്ര ശതമാനമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളത് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ റേഷ്യോയിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പത്തൊമ്പത് ശതമാനം നമ്മളെ കയ്യിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഏഹ് ഇപ്പൊ നല്ല ബിസിനസ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലൊക്കെ പത്തൊമ്പത് പ്രോഫിറ്റ് പത്തൊമ്പത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഏണിങ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്നും എക്സ്പെൻസുകൾ ഒന്നും എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെൻസ് പോലും നമ്മുടെ ടാലിയിൽ വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്രയും വലിയ പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്താല് നമുക്ക് ആ പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറയുന്ന കാണാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മള് നമ്മള് നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ അക്കൗണ്ടിങ് വോച്ചറിൽ പോവാണ് പുതിയൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എഫ് ഐ വെക്കാൽ പേയ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്കവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു വരും ഓൾറെഡി നമ്മൾ വൗച്ചർ ടൈപ്പിൽ ബാങ്ക് പേയ്മെന്റ് അതേപോലെ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് എന്നുള്ള രണ്ട് പേയ്മെന്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് തൊട്ടുള്ള വെറും പേയ്മെന്റ് എന്നുള്ളു ബാലത്ത് ബാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് താഴ്ത്ത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ആണ് എന്നുള്ള ഊഹിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ ബാങ്ക് പേയ്മെന്റ് ആയാലും ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് ആയാലും ക്യാഷും ബാങ്കും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് മാറിയെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകണമൊന്നുമില്ല നമ്മളത് ബാങ്ക് കൂടെ പോയ പേയ്മെന്റ് സെപ്പറേറ്റ് കാണാം ക്യാഷ് ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് കാണാം എന്നുള്ള നിലക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ബോച്ചർ ടൈപ്സ് എന്നുള്ള വ്യാപാര സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ എവിടെയും ബാധിക്കൂല ബാങ്ക് പേയ്മെന്റിൽ പകരം നമ്മൾ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്താലും നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കൂല നമ്മളിവിടെ ക്യാഷ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് നിലവിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസിന്റെ നിലവിൽ നമ്മള് എക്സ്പെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലെഡ്ജർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു പെട്രോൾ എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എവിടെക്കേലും പറഞ്ഞയച്ചു നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു നൂറ് രൂപക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നേ പത്തിന് ഒരു പെട്രോളിന് പൈസ കൊടുത്തു നൂറ് രൂപ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ വന്നല്ലോ നമുക്കത് അൺലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോ ലോഡിങ് ചാർജ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കണം അണ്ടർ നമുക്കറിയാം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലിക്കബിൾ കൊടുക്കുക ഈ സേവ് അടിക്കാൻ ഒരു നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏത് വെക്കട്ടോ നമ്മൾ എത്ര ബോക്സ് ആണ് അൺലോഡ് ചെയ്തത് എത്ര ആൾ അൺലോഡ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓണർ വന്ന് ചോദിക്കും എത്ര ഒരു ബോക്സിന് കഴിഞ്ഞ് അൺലോഡിങ് കൊടുത്താൽ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു അൺലോഡിങ് വരുന്ന സമയത്തേക്കാലും മറ്റൊരു ചർച്ച വരിക ഇത്രയൊക്കെ അൺലോഡിങ് ചാർജ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വെക്കും ഓൾറെഡി നമ്മൾ എത്രയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ബോക്സ് വന്നപ്പോൾ കൊടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി ഓരോ ബോക്സർ ഇങ്ങനെ മറിക്കണ്ട അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇനി വേറെ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി തന്നെ കൊടുക്കാം നമ്മള് ഒരു പതിനൊന്ന് ഒന്നേ പതിനൊന്ന് കേട്ടോ നമ്മൾ ക്യാഷിലൂടെ കൊടുക്കാണ് സാലറി ഈ സാലറിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാലറിയുടെ കാറ്റഗറി അതേപോലെ നമുക്ക് കോ സെന്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അയക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഒന്നായിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോകളും ഒന്നിച്ച് ചെയ്ത ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോ വീഡിയോകൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഇങ്ങനെ നോക്കി പോരാം സാലറിയൊന്നും നമ്മള് ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മള് ഒരാളെ സാലറി ഒരു ഏഴായിരം രൂപ കൊടുക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പിൽ കയ്യിലേ
ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റഡ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ചെക്ക് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് നമ്പർ കൂടെ കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ യു പി ഐ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്ത് വെക്കാം ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ലതാണ് നമ്മള് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മള് നവംബർ ഒന്നും ആവണ്ട കുറച്ച് നേരത്തെ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പത്ത് നല്ല ടീം ആണ് നമ്മള് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ടീമിന് നമ്മൾ പക്ക പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മുപ്പത് ദിവസമാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം എന്നാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗുഡ് ബില്ല് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ല ടീമാണ് അപ്പോൾ ഇവരേറ്റ് ആരും ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പാർട്ടി ആ പാർട്ടി ഉണ്ട് പേയ്മെന്റ് പക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കാത്തതാണെങ്കിൽ പറയും അവിടെ നിന്ന് പേയ്മെന്റ് കിട്ടാൻ വളരെ റിസ്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നല്ലതെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല കറക്റ്റ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീമാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മളെ കുറിച്ച് പുറത്തുണ്ടായിരിക്കുക നല്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പത്താം തീയതി പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തു ഇപ്പോഴും നമ്മളെടുത്ത് ക്യാഷ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാഷും കൂടി കൊടുക്കാൻ കരുതി നമുക്കും പിൻ നമ്പർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൂടുതലൊന്നും ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മളൊരു പതിനയ്യായിരം റുപ്യ ആ പാർട്ടിക്ക് നമ്മള് ഡേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഒന്നേ പത്ത് കൊടുക്ക എന്നൊരു ക്യാഷ് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്ര ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇരുപത്തി എട്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇനി നമ്മള് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന് നോക്കാം എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ നോക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളു എത്ര രൂപന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റു ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അൻപത്തി അയ്യായിരം അൻപത്തി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് രൂപയുടെ ബിസിനസ് നടന്നിട്ട് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപയാണ് ഉള്ളത് എത്ര ശതമാനമാണ് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് ബിസിനസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വന്നത് നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഇനിയും ഇതിലേക്ക് എക്സ്പെൻസുകൾ വരാനുണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സെയിൽ വരും എന്തായാലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു ആവറേജ് ഒരു ഓണർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെവൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷൻ പഠിച്ചു സ്റ്റോക്ക് ക്രിയേഷൻ പഠിച്ചു നമ്മള് പർച്ചേസ് എൻട്രികൾ സെയിൽ എൻട്രികൾ വൗച്ചറുകൾ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ടാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമന്റുകൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെലഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാം അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയും എന്നുള്ളൊരു ഇതൊന്നും കാര്യം നമുക്കില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള നിലക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ തായെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബിൽ ബട്ടൺ നിൽക്കാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ വരുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർപരമായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെയാണ് ഈ ചാനൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉപകാരമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിവരം അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക ചാനലിന്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും ടാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം